শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণে বাড়ছে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দূরত্ব শিক্ষা পদ্ধতি ও কারিকুলামে পরিবর্তন এনে সৃজনশীল ও আনন্দময় শিক্ষা চালুর পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের ত্রিশ নভেম্বর শেষ হচ্ছে কাতারে অবৈধ অভিবাসীদের সাধারণ ক্ষমার সময়সীমা শাস্তি এড়াতে অবৈধ প্রবাসীদের দেশে ফেরার পরামর্শ বাংলাদেশ দূতাবাসে রাজধানীর প্রায় এগারো লাখ বস্তিবাসীর জীবনমান পরিবর্তনে নেই তেমন কোনো পদক্ষেপ শুধু উচ্ছেদ নয় উন্নয়নে পরিকল্পিত হওয়ার পরামর্শ এবং মাঠে মাঠে চলছে ধান কাটা ও মাড়াইয়ের উৎসব ব্যস্ত সময় পার করছেন কিষাণ কিষানি চলছে নবান্ন উৎসবের প্রস্তুতি দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময়ের বাণিজ্যে আর আপনাদের সঙ্গে আছে আমি সানবীর রূপল মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষক ছাত্রদের কাছে তিনি অনুপ্রেরণা তিনি আদর্শ তবে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক যেন শুধুই ক্লাসরুমে সীমাবদ্ধ আর এজন্য শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণকে দায়ী করে শিক্ষাবিদরা বলছেন বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির বদলে চালু করতে হবে মানসিক সৃজনশীল ও আনন্দময় শিক্ষা এজন্য পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনতে হবে কারিকুলামেও পারমিতা হিমের রিপোর্ট বলা হয় শিক্ষায় জাতির মেরুদণ্ড মেরুদণ্ড তৈরি দায়িত্ব পালন করেন মূলত শিক্ষকে শুধু ক্লাসরুম নয় এর বাইরের জগতের সাথে পরিচয় করানো সহ তার পরামর্শই ছাত্রদের জীবনের পাথেও কিছুটা আগের প্রজন্মের মানুষদের জিজ্ঞাসা করলেই দেখা যায় প্রত্যেকের জীবনের নির্দেশক বন্ধু কিংবা আদর্শ হিসেবে উঠে আসে স্কুল কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের নাম পদে পদে আমার শিক্ষকরা যে আমাকে স্কুল থেকে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত যেভাবে গড়েছে সেটা আমি এখন যে আমি শিক্ষক হিসেবে গবেষক হিসেবে এটা তার প্রতিফলন আমাদের কাছে শিক্ষক ছিল একটা মডেল এবং আমরা শিক্ষককে দেখেই বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখেছি যখনই আমি কোনো কাজ করি আসলে আমার আমি কিন্তু তাদের ইমেজটাকেই ফলো করে আমি চলার চেষ্টা করি তবে এ প্রজন্মের সাথে শিক্ষকদের সম্পর্ক কিছুটা যান্ত্রিকই বলতে হবে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক যেন ক্লাসরুমের গণ্ডি ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কের এই পরিবর্তনের জন্য একক ভাবে দায়ী করা যাবে না কাউকে বেড়েছে ছাত্র সংখ্যা আর শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের ফলে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক এখন অনেকটাই যান্ত্রিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবসা ঢুকে গেছে এবং শিক্ষা অনেকটা কেনা বেচার সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে শিক্ষা এখন আনন্দের ব্যাপার না শিক্ষা সৃষ্টিশীলতার ব্যাপার না শিক্ষা হচ্ছে একটা যান্ত্রিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে যেহেতু আনন্দ নেই কাজেই এর মধ্যে শিক্ষার্থীরাও এর প্রতি আকৃষ্ট হয় না শিক্ষাবিদরা মনে করেন এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য কারিকুলামে আনতে হবে পদ্ধতিগত পরিবর্তন ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কটা একটু নিবিড় হওয়া দরকার এবং শিক্ষা কারিকুলামে এর একটা পরিবর্তন আসা উচিত এটা হচ্ছে দুজনের মধ্যে একটা আন্তযোগাযোগ একটা আন্তঃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় এই সময়টা যদি শিক্ষার্থীরা হেলায় ফেলায় হারায় বা শিক্ষক যদি সেই সুযোগটা না দেয় তাহলে ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের এই আদর্শটা আমরা তাদের মধ্যে দেখব না পারমিতাহীন সময় সংবাদ ঢাকা কৃতিটা তৈরি হয়েছে আগামী ত্রিশ নভেম্বর কাতারে অবৈধ অভিবাসীদের তিন মাসের সাধারণ ক্ষমার মেয়াদ শেষ হবে সাধারণ ক্ষমার মেয়াদ শেষে অবৈধভাবে বসবাসের অভিযোগে আটক হওয়া অভিবাসীদের তিন বছরের জেল ও পঞ্চাশ হাজার রিয়াল জরিমানার ঘোষণা দিয়েছে দেশটির সরকার এ অবস্থায় আইনি জটিলতা এড়াতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অবৈধ অভিবাসীদের কাতার ছাড়ার পরামর্শ দিয়েছে বাংলাদেশ দূতাবাস কাতার প্রতিনিধি আনোয়ার হোসেন মামুনের তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট কাতারে অবৈধভাবে অবস্থান করা বিদেশিদের গেল পহেলা সেপ্টেম্বর থেকে পরবর্তী তিন মাসের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে দেশটি সরকার যার মেয়াদ শেষ হবে আগামী ত্রিশ নভেম্বর যেসব বিদেশি নাগরিক দুই হাজার নয় সাল থেকে বেআইনিভাবে কাতারে অবস্থান করছেন নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন ধরনের আইনি বাধা ছাড়াই কাতার ছাড়তে পারবেন আমি কাতারে আসছি তিন বছর তিন বছর মালিক
সাধারণ খামার সুযোগ কাজে লাগিয়ে অবৈধভাবে বসবাসরত বাংলাদেশের প্রবাসীদের দেশে ফেরত যাওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন কাতার কমিউনিটি নেতারা বাংলাদেশে যারা অবৈধভাবে আছে তারা দেশে যাওয়াটা উত্তম এই সাধারণ খামার মধ্যে সাধারণ খামার ডেট থার্টি নভেম্বর দুই হাজার ষোলো এর মধ্যে চলে যাওয়া উত্তম এবং ফাইন্যান্সিয়াল যদি তাদের কোনো সমস্যা থাকে আমরা কমিউনিটি যারা আছি আমরা তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করব। যেসব অবৈধ বাংলাদেশি কাতার ছাড়তে চান তাদেরকে ত্রিশ নভেম্বরের মধ্যে কাতার ত্যাগ করতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ দূতাবাস বাংলাদেশ শ্রমিক সহ অন্য দেশের শ্রমিকরা যারা অবৈধ আছেন তারা যদি চলে যান নিজ নিজ দেশে তাহলে কাতার কোনো বাধা দেবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ দেবে না এবং যেটা আসল কথা হলো তারা আবার কিন্তু বৈধ শ্রমিক হিসাবে যে কোনো সময় কাতারে প্রবেশ করতে পারবে এবং আমরা এমবিসির পক্ষ থেকে প্রয়োজন সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছি কাতারে অবস্থানরত অবৈধ বিদেশি নাগরিকদের নিজ নিজ দেশে দূতাবাস থেকে ট্রাভেল পারমিট ও বিমানের টিকিট সহ প্রতি রোববার থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর দুইটা থেকে রাত আটটার মধ্যে সিলিয়া সফর জেল সার্চ অ্যান্ড ফলো আপ ডিপার্টমেন্টে যোগাযোগ করতে বলেছে কাতার কর্তৃপক্ষ রাজধানীতে প্রায় চার হাজার বস্তিতে বসবাস করেন প্রায় এগারো লাখ মানুষ বিশাল এ জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণ সহ তাদের জীবনমান উন্নয়নে রাষ্ট্রের তেমন কোনো পদক্ষেপ নেই এ অভিযোগ বিশেষজ্ঞদের তাদের মতে উচ্ছেদ সমাধান উচ্ছেদের সমাধান না খুঁজে বৃহৎ এ জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়নে পরিকল্পিতভাবে কাজ করা উচিত সরকারের আর সিটি কর্পোরেশন বলছে সরকারের সাথে সমন্বয় করে অপরাধ নির্মূল করা সহ বস্তিবাসীর উন্নয়নে কাজ চলছে আফজাল হোসেনের রিপোর্ট আমার দাদি অনেক ছোট থাকতে আমার আব্বারে এই রেল লাইনে নিয়ে আসতে নিয়ে আসার পরে আমরা আমার দাদিতে শুনছি যে খুল না নাকি আমগো জায়গা আছে তো আমার আব্বার বলছিল যে আমগুলো নিয়ে আসে আর জায়গাটা বার করবে কিন্তু আমার আব্বা মারা গেছে আজকে পাঁচ বছর ধরে ওই জায়গা আমরা আর বার করতে পারিনি তার বস্তিতে ঠাই হওয়ার পেছনের গল্প এখানে জীবন ধারণের মৌলিক চাহিদা নিয়ে সমস্যা যেমন রয়েছে তার চেয়ে বেশি আতঙ্ক তারা করে ফেরে উচ্ছেদের আয়না তো খাওয়া যায় এক জায়গা পয়সা পানির সমস্যা বাথরুম গুসল খানার সমস্যা চলা ফিরার সমস্যা সারা দেশে মূল আবাসিক ধারণার বাইরে খুপড়ি ঘর বা বস্তিতে বসবাস করেন প্রায় তেইশ লাখ মানুষ যার পঁয়তাল্লিশ শতাংশই বাস করে রাজধানীতে রাজধানীতে প্রায় এগারো লাখ মানুষ বস্তিতে বসবাস করেন যাদের প্রত্যেকের জীবনের গল্প একই রকম তবে প্রশ্ন হচ্ছে বিশাল সংখ্যক এই জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়নে রাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে এটাকে একটা ম্যানেজমেন্টের আন্ডারে নিয়ে আসতে হবে সে সমাজের অংশ সে সমাজের মানুষ সে সমাজের কাজ করে যাচ্ছে তার প্রতি দায়িত্ব বোধটা আমাকে জাগ্রত করতে হবে কাউকে উচ্ছেদ করে কোনো সমস্যার সমাধান কখনো হয় না এটা পেরিফেরিতে তাদের কোনো কোনো ব্যবস্থা করলে তাদের জন্য সুবিধা হয় এছাড়া বস্তিকে ঘিরে অপরাধ জগৎ গড়ে তোলার অভিযোগ নতুন নয় সব ধরনের ঢাকা দক্ষিণ সিটি মেয়র বলছেন অপরাধ নিয়ন্ত্রণ সহ বস্তিবাসীর জীবনমানের উন্নয়নে কাজ করছেন তারা সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে এই বিষয়টাকে দেখা হয়ে থাকে আমাদের একটা ডিপার্টমেন্ট রয়েছে সেখানে বিভিন্ন এনজিওদের সহায়তা তাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য আমরা কাজ করে থাকি সেই কাজগুলো চলমান রয়েছে এ বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নয়নে একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো প্রণয়নের তাগিদ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা দেখছেন এ সময় বাণিজ্য রাজধানীর কাঁচা বাজারে বেশ কয়েকটি সবজির দাম কমেছে বেশিরভাগের দাম স্থিতিশীল রয়েছে বিক্রেতাদের এমন দাবি মানছেন ক্রেতারা ক্রেতারাও তবে তাদের অভিযোগ পাইকারি বাজারের তুলনায় খুচরা পর্যায়ে দামের পার্থক্য অনেক বেশি এদিকে মাছের দর দাম নিয়ে রয়েছে ক্রেতা বিক্রেতার মিশ্র প্রতিক্রিয়া রাজধানীর পলাশী কাঁচা বাজার ঘুরে বিস্তারিত জানাচ্ছেন কামরুল হাসান সবুজ ছুটির দিন হয় সকাল সকাল জমে উঠেছে রাজধানীর এই কাঁচা বাজার পর্যাপ্ত সরবরাহ রয়েছে নানা রঙের সবজির যেখানে এক কেজি কাঁচামরিচ কিনতে হচ্ছে একশো টাকায় গত সপ্তাহে যা ছিল একশো ষাট টাকা একশো টাকা থেকে কমে টমেটো বিক্রি হচ্ছে আশি টাকায় দশ টাকা কমেছে বেগুনের দাম বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা গেল সপ্তাহের দামেই বিক্রি হচ্ছে শিম ফুলকপি লাউ শালগম করলা পটল সহ বেশিরভাগ সবজি সবজি আন্দামি হইতেছে তো এখন সবজির দিকে বিভিন্ন জায়গার থেকে আসবে দাম কমে যাবে এখন এক জায়গার থেকে মাল আসে তো অটোমেটিক দাম থাকবে পাইকারি বাজারের তুলনায় খুচরা বাজারের দামের হেরফেরটা খুব বেশি আমরা তো এক রকম জিম্মি কার কাছে বলব কি করব এটা তো কোনো ইজ নাই যা করা চায় আমাদের বাধ্য হয়ে তাই নিতে হয় 
সরগরম মাছ বাজারও প্রতি কেজি রুই 230 আর কাতল বিক্রি হচ্ছে 250 টাকা টেংরা চিংড়ি 500 পাবদা বাইম 5 মিশালি 600 আর চাশের কই বিক্রি হচ্ছে 160 টাকা কেজি হিসেবে বিক্রেতারা বলছেন সব ধরনের মাছের দামই কমতির দিকে তবে কিছুটা দিমত রয়েছে ক্রেতাদের বাজারে আমদানি মাছের এখন বেশি চাশের মাছে 40 50 60 কমছে আর নদীর মাছে দাম বেশি তো ওইটাই মনে করেন 150 টাকা কমছে কেজিতে চাশের টাক নাম কমে গেছে এটা দেশি অরিজিনাল ওটার দাম কমানোর বাড়তির দিকে আছে মাছ কিনতে আসলে তো একটা এমন একটা সিচুয়েশন তৈরি হয় যে পকেটে পয়সা যে পরিমাণ থাকে কিনতে গেলে সেগুলো আর ম্যাচ করা যায় না বাজারে ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে গেল সপ্তাহের দামেই তবে কমেছে দেশি মুরগির দাম দেশি মুরগি আপনি ছোট মুরগি যেটা ওটা 100 টাকা পাওয়া যায় আর বড় যেটা 250 300 কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা জনগণের জন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সেবা বাড়াতে এই খাতে সরকার গবেষণা বাড়াচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা তৌফিক ইলাহী চৌধুরী গতকাল রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় আবাসন সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেন এই সময় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি গবেষণা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ডক্টর আহমেদ কাইকাউস আমেরিকান চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট শওকত আলী সরকার উপস্থিত ছিলেন সেমস গ্লোবাল আয়োজিত প্রদর্শনীতে বাংলাদেশ সহ 12টি দেশের 2 শতাধিক স্টল অংশ নিয়েছে স্টলগুলোতে বিদ্যুৎ উৎপাদন নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভবনের সেফটি ও আবাসন শিল্পের পণ্য প্রদর্শন করা হচ্ছে আমরা যেহেতু পাওয়ার প্ল্যান্ট কনস্ট্রাকশন সাবস্টেশন ট্রান্সমিশনের উপরে কাজ করতেছি আমরা দেখতে আসলাম যে এখানে কারা কারা আসছে আর আশা করি এটা আমাদের জন্য একটা হেল্পফুল একটা ইন্ডাস্ট্রি বিল্ডিংস এর জন্য বর্তমানে আপনি জানেন যে গ্রিন বিল্ডিংস গুলো হচ্ছে তার জন্য কিভাবে এনার্জি এফিসিয়েন্ট আর প্রোডাক্ট দেওয়া যায় আমরা ড্রাই টেপ ট্রান্সফরমার নিয়ে আসতেছি বিদেশ থেকে এখানে কোনো ফায়ারের কোনো প্রবলেম নাই তারপর সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখানে মেইনটেনেন্স ফ্রি প্রতি বছর পর্যন্ত এখানে কোনো মেইনটেনেন্স লাগে না এনার্জি এবং পাওয়ারে এই রিসার্চ কাউন্সিল করেছি যাতে আমরা নিজেরাও ইনোভেশন করতে পারি স্কুল কলেজে ইউনিভার্সিটিতে প্রাইভেট সেক্টরে রিসার্চ ইনস্টিটিউটে আমরা যদি নিজেরা ইনোভেশন করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা আমাদের নিজেদের ইনোভেটিভ পাওয়ারকেও মানুষের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করতে পারি বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রিতে কিভাবে এনার্জি এফিসিয়েন্সি আনা যায় বা কিভাবে এই ইন্ডাস্ট্রির সাথে আমরা একসাথে কাজ করতে পারি এই নিয়েও আমরা কাজ করতেছি রাজধানীর বসুন্ধরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটিতে সোলার আবাসন এবং নিরাপত্তা সামগ্রী সহ বেশ কয়েকটি প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে সেখানে আছেন সহকর্মী শুভ খান সরাসরি চলে যাচ্ছে তার কাছে শুভ রুপল আমি এখন বসুন্ধরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটির দুই নম্বর যে এক নম্বর যে হলটি রয়েছে সেখানে রয়েছে এখানে মূলত পাওয়ার সেক্টরের যে পণ্যগুলো রয়েছে সেগুলো প্রদর্শিত হচ্ছে আপনি আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে এখানে বেশ বড় বড় কিছু জেনারেটরের কালেকশন প্রদর্শন করা হচ্ছে এখানে কারণ আপনি জানেন যে আমাদের পাওয়ার সেক্টরে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে শিল্প কলকারখানাগুলোর উৎপাদন কিন্তু ব্যাহত হয় সেই বিষয়টি মাথায় রেখেই কিন্তু এখানকার যারা আয়োজক রয়েছেন তারা কিন্তু এই বড় বড় যে জেনারেটর রয়েছে সেগুলো প্রদর্শন করছেন পাশাপাশি আরও রয়েছে হচ্ছে যে ট্রান্সফর্মার রয়েছে সেগুলো প্রদর্শিত হচ্ছে এছাড়া যে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় সোলার প্ল্যান্টগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আসলে প্রদর্শিত হচ্ছে বলতে এখানে যে আমাদের দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে যে আমাদের দেশেও যে বেশ উন্নত মানের যে জেনারেটর আমদানি করা হচ্ছে সে বিষয়টি কিন্তু ক্রেতা দর্শনার্থী যারা আছেন তাদেরকে জানানোর জন্য মূলত এই ধরনের প্রদর্শন করা হয় এতে মূলত উৎপাদক এবং ভোক্তা এবং দর্শনার্থী এই তিন শ্রেণীর মধ্যে কিন্তু একটি সেতু বন্ধনের হিসাবে কাজ করে এই এই ধরনের প্রদর্শনী এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে বিশাল বড় যে জেনারেটর রয়েছে সেগুলো কিন্তু বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছে এছাড়া আমাদের দেশ যেহেতু 
উন্নয়নশীল একটি দেশ এবং এখানে কিন্তু নগরায়ন এবং শিল্পায়ন দুটি কিন্তু ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে বা বিকাশ লাভ করছে তো সে বিষয়টি মাথায় রেখে কিন্তু ক্রমবর্ধমান যে আমাদের যে পাওয়ারের যে বা শক্তি বিদ্যুৎ শক্তির যে চাহিদা রয়েছে তো সে বিষয়টি কিন্তু মাথায় রেখেই কিন্তু এ ধরনের প্রদর্শনী রয়েছে এখন আমরা বেশ কিছু ট্রান্সফর্মারের ছবি আপনাকে দর্শকদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি যেখানে এখানে কিন্তু দর্শনার্থী যারা আসছেন তারা কিন্তু দেখছেন পাশাপাশি তারা কিন্তু ক্রয় আদেশ দিচ্ছেন দিচ্ছেন আর কি আর এখানে যারা স্টলের যারা রয়েছেন তাদের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি তারা কিন্তু বলছেন যে বেশ ভালোই সারা পাচ্ছেন এবং যেহেতু কিছুক্ষণ আগে এই প্রদর্শনীটি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে সুতরাং बेचा बिक्री करते आशा कर रूपल समय जत गड़ा दर्शनार्थी संख्या क्योंकि तत ही बढ़ते थको एखानकार आयोजक उद्देश्य जे बिक्री बाड़ानो पशापाशी हे निजे आमदानीकृत और उत्पादित जो पन्न्यगुल रही है सेगल क्रेता और दर्शनार्थी सामने उपस्थापन करा तो से विषय की क्योंकि तरह माथाय रेखे ता प्रदर्शन आयोजन कर आशा कर क्रेता दर्शनार्थी का ता बे भलो एक साड़ा पा तो रूपल ये एखानकार सर्वशेष तथ्य রাজধানীর বসুন্ধরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটিতে সোলার আবাসন এবং নিরাপত্তা সামগ্রী সহ বেশ কয়েকটি ছিলেন শুভ খান ভ্যাট নিয়ে দোকান মালিক সমিতির আন্দোলন অগ্রহণযোগ্য মন্তব্য করে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিদ বলেছেন ভ্যাটের বর্তমান হার বহাল থাকবে তবে ভ্যাট প্রদানের সংখ্যা বাড়লে সব ক্ষেত্রে ভ্যাটের হার পনেরো শতাংশ থেকে কমানো হতে পারে গতকাল ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর সদস্যদের সাথে বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন এ সময় তিনি ব্যবসায়ীদের সঠিকভাবে হিসেব রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেন পঞ্চাশ হাজার ইসিআর মেশিন সুলভ মূল্যে সরবরাহ করা হবে তবে ভ্যাটে রিটার্ন দিতে হবে বৈঠকে ব্যবসায়ীদের ট্যাক্স কার্ডধারীদের কিছু কর রেয়াদ দেয়া আয়কর আইন আরও সহজ করা এবং ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে নীতিমালা সংস্কারের আহ্বান জানান পরে অর্থমন্ত্রী ডিসিসিআই প্রকাশিত ট্যাক্স গাইড বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন that is not acceptable at all not acceptable it uh, this message is for you that thak be because it is the best tax that one can that one can have in any country apna hisab rakhen na thik moto er jonno joto gol mal hoy i am importing 50000 uh, acrs and i shall sell them to you at the price at their cost price 50000 jodi amar tax payer hoy i'll promise টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সামাজিক বিনিয়োগ বাড়ানোর উপর গুরুত্বারোপ করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত গতকাল সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে প্রথমবারের মতো আয়োজিত ইম্প্যাক্ট ইনভেস্টমেন্ট সামিট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি সামাজিক উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়ানো না গেলে দারিদ্র্য দূর করার পাশাপাশি সর্বস্তরের মানুষের জন্য কল্যাণ নিশ্চিত করা চ্যালেঞ্জ হবে বলে মন্তব্য করেন অর্থমন্ত্রী সামাজিক বিনিয়োগের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর এ ধরনের বিনিয়োগ মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা দরিদ্রতা দূরীকরণ সহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখে নয় হাজার ছয়শো তেষট্টি কোটি টাকা ব্যয়ে বারোটি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক বৃহস্পতিবার সকালে আগারগয়ে এনএসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে প্রকল্পগুলোর অনুমোদন দেওয়া হয় এর মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রকল্প তিন হাজার দুইশো কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন প্রকল্প দুই হাজার নয়শো বিরাশি কোটি টাকা ব্যয়ে গ্রিড ভিত্তিক বিদ্যুৎ সরবরাহ দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প অন্যান্য প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে ঝিনাইদহ চুয়াডাঙ্গা মেহেরপুর মুজিবনগর সড়ক উন্নয়নকরণ প্রকল্প তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশনের কম্প্রেসার স্থাপন প্রকল্প পটুয়াখালীতে এক হাজার তিনশো বিশ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ভূমি অধিগ্রহণ কৃষি উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প সভা শেষে ব্রিফ করেন পরিকল্পনা মন্ত্রী আহমা মুস্তফা কামাল এ সময় তিনি আজ জানান সভায় কৃষি জমিতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ না করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন বারোটি প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ ন হাজার ছয়শো তেত্রিশ কোটি নিরানব্বই লক্ষ টাকা জিওবি হচ্ছে চার হাজার 
दुशान कोटी आठ त्रिश लक्ष टा संस्था निजस्व तहबिल हो तेतरिश कोटी आठ लक्ष टा और प्रकल्प सहाज्य पर चार हजार आठशो पचहत्तर कोटी तेपान्न लक्ष टा तीतास गैस फिल्ड से गैस फिल्डे वेलहेड कम्प्रेसर स्थापन करब महेशखाली माथार बाड़ी एक पावर हाफ करते ठीक तेमी भावे आकटी पावर पावर एलिकार जो एक हाफ करते पायरा बंदर एलिक पटुआखाई से तेरश बीस मेगावाटर जो आकटी कयला भित्तिक विद्युत केंद्र स्थापन करब गाजीपुरे अभिजान चालिए बारोश अवैध आवशिक गैस संजोग विच्छिन्न कर भ्राम्यमण आदालत एदि के नोआखल अवैध गैस संजोग दूहजार फुट पाइप जब्द गतकाल सकाले गाजीपुरे कलियाकुर चंद्रार पलानपड़ा एलिक चंद्रा जोर व्यवस्थापक सुरुज आलम नेतृत्व अभिजान चालाय तीतास गैस डिस्ट्रीब्यूशन कम्पानी ए समय साढ़े बारोश अवैध आवशिक गैस संजोग विच्छिन्न एड़ा एक किलोमीटर एलिक पाइप और रजार जब्द एदि के नोआखल बेगमगंजे एकलापुर ग्रामे उपजिला निर्वाह कमकर्ता फरिदा खानम नेतृत्व भ्राम्यमान आदालत अभिजान चालाय समय एक बाड़ी अवैध भाव गैस संजोग न्याय विच्छिन्न एक ही संगे दूहजार फुट पाइप जब्द टीम नहीं प्रत्याशे संस्थार जिन प्रतिनिधि आतीमदे अपना देखे जीर्घ एक लाइन गैसर अपसारण कर सहयोगित झड़े कबले पड़े बंगोपसागर माछ धरा ट्रलार डूबे एखो पर्त निखोज कक्सबाजार शताधिक जेले निखोज जेले परिवार चलते आहजारी जेले उद्धारे सरकार सहायता चेन स्वन स्थानीय जनप्रतिनिधि और ट्रलार मालिकरा सोजाउद्दीन रबिले तथ्य और मोहम्मद फरजर छवि ने डेस रिपोर्ट कारो स्वामी कारो ऐले आरो भाई गभर सागरे निखोज स्वजन कान्नार रोल थामचे कक्सबाजार उपकूल जेलेपल्ल सरकार निषेधाज्ञार पर गत दुई नवेम्बर सागरे माछ धरते गए झड़े कबले पड़े निखोज हन जेल पर्त तर सन्धान ना पे उत्कण्ठार मध्य दिन काटा तरह परिवार ए अवस्था निखोज द्रुत उद्धार उद्योग ने आहवान जान स्वरा शहरतल जेले पड़ल मध्यम कूतुक दियापाड़ा निखोज रही आशी जन बेसि स्थानीय जनप्रतिनिधि तरह उद्धारे तत्परता बढ़ानों दावी इतिपूर्वे ट्रलार कर साठ जन मत लोक एस सकल विश्वास जेलेगुली एख पर्त अत सागरे बसमान अवस्था आ ट्रलार मालिक समिति नेता जान विषय जिला प्रशासन मध्यम संश्लिष्ट अवहित कर हेलिकप्टर दिए जो खोजा हतो तर मन अनेक जे भीति अत मृत उद्धार करा सम्भव हत जिला प्रशासक तथ्य मते दुर्योग कबले पड़े नयटी ट्रलार सह दु शताधिक जेले निखोज गत बुधवार नौबह उद्धार कर बारो जन के नाना भाव उद्धार है तीन ट्रलार सह षाट जन जेले बगुड़ार मठे मठे चलते धान काटा और मारा उत्सव कैक दिन पर ही नवान्न नतून धान पिठा पुली पाएस और मुड़ी मोआ सह नाना खबर तैरी है बाड़ीते बाड़ी मे जमाई सह आमंत्रित हबें आत्मयरा तई व्यस्त समय पार कर ग्रामे किषाण कृषाणी तब आगे दिन नवान्न उत्सव एन अनेकटा फिके हो गए मन कर प्रवीणरा विस्तारित तो मजिदुर रहमान रिपोर्ट और छवि तुले रबिउल इसलम दोल खावा पाखा धान सोनी मठे मत कृषक मन हो उठे अनेकटा फुरफुरे धान भलो फलन और बजार मूल्य भलो थार नवान्न भलोई है तर कृषक किषाणी व्यस्त समय पार कर नवान्न आयोजन के घर ढेकी धान भाना और आटा कटार पर तैरी हो मजार सब खबर निमंत्रण आत्मयन शब्जी कड़ो माँ कब खीर आनबो पायस आनब मची दिए शुक्रवार दिन दिए सबा मिले सर दिए सब भाग बटी खाब धान काटे बाड़ी तेल चावल टावल कर पीटे बागान जमा जमा खिलाम आनंद पड़ी आटा पीटे 
গ্রাম্য হিসেবে এটা করে লবানের দিন জামাই মেয়ে দাঁত করা হয় ওই দিনই জামাই মেয়ে আসে দিনটিকে ঘিরে আনন্দের মাত্রা বেড়ে যায় গ্রামের ছেলে মেয়েদের আত্মীয় স্বজনদের সাথে আনন্দ করে ঘুরে বেড়ানো গ্রাম্য মেলায় দল বেঁধে যাওয়া খাবার খাওয়া সব মিলিয়ে বেশ আনন্দই কাটে দিনটি পিঠা পুলি খেয়ে আমরা সবাই মেলাতে বেড়াতে যাওয়া হয় মেলাতে অনেক মজা হয় মা এই সময় নবান্নের দিনে অনেক রকমের পিঠা বানাই আব্বুদের সঙ্গে যাওয়া অনেক বড় মাছ কিনে কিনে আমরা বাসায় এনে আমুরা রান্না করে সবাই মিলে এনজয় করে বৈশাখ প্রাধান্য পাওয়ায় নবান্নের উৎসবমুখর পরিবেশ অনেকটা ম্লান হয়ে গেছে বলে মনে করেন কবি সাহিত্যিকরা বৈশাখকে সেলিব্রেট করতে যে আস্তে আস্তে অগ্রহায়ণের যে উৎসব মুখরতা এটা সমস্ত বৈশাখে স্থানান্তরিত হয়েছে বলে আমার মনে হয় যে কারণে গ্রামেগঞ্জে ধান কাটার যে উৎসব ধান কাটার পরে পরবর্তী যে পিঠা পুলি পায়েস যে উৎসব ঢেকির যে শব্দ সেটা আর এখন আর সেভাবে শোনা যায় না বাংলা বর্ষপঞ্জিকায় পহেলা অগ্রায়ণ উদযাপিত হয় গ্রাম বাংলার প্রাণের উৎসব নবান্ন মাজিদুর রহমান সময় সংবাদ বগুড়া ভারতে পাচারের সময় দুই টাকা মূল্যমানের একচল্লিশ হাজার ছয়শো টাকা নোট সহ এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি গতকাল বেনাপোল চেকপোস্টে শূন্য রেখে এলাকা থেকে আটক করে ওই ব্যক্তি মুদ্রা পাচারের অভিযোগে বেনাপোল পোর্ট থানা পুলিশে সোপর্দ করে বিজেপি বিজেপি জানায় পাসপোর্টধারী মুদ্রা পাচারকারী কলকাতার অমরেস্ট স্টেট এলাকার ইউসুফ আলীর ছেলে তার আগে তিন নভেম্বর দুই টাকার নোট ছাব্বিশ হাজার টাকা সহ এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছিল বিজেপি ডলার ও ইউরোর বিপরীতে টাকার শক্তিশীল অবস্থানের কারণে দেশের পোশাক শিল্পকে অনেক বেশি প্রতিযোগিতার মোকাবেলা করতে হচ্ছে বলে জানিয়েছে বিজেপির বিজেএম এর সভাপতি মোহাম্মদ নাসির গতকাল বিকেলে বিজেএম এ ভবনে বিভিন্ন পোশাক কারখানা প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষকদের সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক প্রশিক্ষণ শেষে সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন এই প্রেক্ষিতে শিল্প মালিকদের পণ্যের বহুমুখীকরণের উপর আরও জোর দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি অনুষ্ঠানে ডেনিস প্রতিষ্ঠান সোসিয়াবিটির সহযোগিতায় স্টেপ অব কর্মসূচির আওতায় এগারো জনকে সনদ দেওয়া হয় যার পরবর্তীতে আবার কারখানাগুলোতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করবেন বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্প্রসারণে পণ্যের অগ্রাধিকার মূল্য সুযোগ সুবিধা পিটি এর বিষয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জ্যেষ্ঠ বাণিজ্য সচিব হেদায়তুল্লাহ মামুন বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদারে দুই দেশের সচিব পর্যায়ের দুই দিনের বৈঠক শেষে বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর এক হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে কথা জানান তিনি এছাড়া শুল্ক সুবিধা নিশ্চিত করতে একটি কমিটি গঠন করা সহ আর্থিক খাতে বিদ্যমান জটিলতা দূর করতে দুই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সহ বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে আলোচনার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি বৈঠকে মিয়ানমারের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন দেশটির বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী সচিব টো অং মিং যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে মায়ানমারের সাথে আমরা পিটিএ বিষয়টি প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্টের বিষয়টি আমরা পর্যালোচনা করছি উভয় দেশই এলডিসি ফলে দুইটা এলডিসির মধ্যে প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট হলে পরে সেটা উভয় দেশের জন্য মঙ্গলজনক হবে ইতিমধ্যে প্রস্তাবিত রোগ রোড কানেকটিভিটির বাইরেও আমরা দুটা নতুন রোগ রোড কানেকটিভিটির কথা তাদের বলেছি দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের খবর উৎপাদন খাতের কার্যক্রম কমার সম্ভাবনা থাকায় দু হাজার সালে প্রবৃদ্ধি কমবে ইউরোজোনে এমনটাই পূর্বাভাস দিয়েছেন ইউরোপের অর্থনৈতিক বিষয়ক কমিশনার পিয়ের এ মস্কোভিসি এ সময় তিনি আরও বলেন জ্বালানির দামও খুব একটা বাড়ার সম্ভাবনা নেই আগামী বছর তিনি বলেন দু সালে উনিশ সদস্যের দেশ বিশিষ্ট ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রবৃদ্ধি হবে এক দশমিক সাত শতাংশ দু সালে একই সময় এই প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে তবে ব্রেক্সিটের কারণে যুক্তরাজ্যের প্রবৃদ্ধি কমবে বলে জানিয়েছেন তিনি এ কারণে কমবে বিনিয়োগ দু হাজার আঠারো সালে মূল্যস্ফীতি ইউরোপের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দুই শতাংশে পৌঁছতে পারবে কিনা পারবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি চীনা সস্তা মানের স্টিল আমদানিতে ব্রাসেলসে বিক্ষোভ করেছে একাত সংশ্লিষ্ট ইউরোপের অন্তত পনেরো হাজার কর্মী সেই সাথে ইউরোপের স্টিল ইন্ডাস্ট্রিকে এ ধরনের অসম প্রতিযোগিতা থেকে বিরত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন তারা ইউরোপ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কম আমদানি কম দামি সস্তা মানের স্টিল পণ্য রপ্তানি করছে চীনের ব্যবসায়ীরা এ কারণে ইউরোপের নয় চীনা সস্তা পণ্যের দিকে ঝুঁকছে ক্রেতারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ইউরোপের স্টিল ইন্ডাস্ট্রি 
বর্তমানে এক হাজার সংশ্লিষ্ট ইউরোপের তিন লাখ ত্রিশ হাজার কর্মী ভবিষ্যতে হুমকির মুখে হয় চীনা স্টিল আমদানি আমদানিতে শুল্ক আরোপের দাবি জানিয়েছেন তারা শুক্রবারে এ বিষয়ে বৈঠকে বসবেন ইউরোপ ইউনিয়নের বাণিজ্য মন্ত্রীরা মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয়ের পর কিছুটা টালমাটাল অবস্থা থাকলেও বৃহস্পতিবার কিছুটা স্থিতিশীলতা ফিরেছে এশিয়ার শেয়ার বাজারে তবে দরপতন অব্যাহত রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ার বাজারের সূচকে বৃহস্পতিবার কমেছে যুক্তরাষ্ট্রের এস এন পি সূচক তবে কিছুটা বেড়েছে ডও জনসের সূচক বুধবার নিম্নমুখী থাকলেও বৃহস্পতিবার কিছুটা বেড়েছে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজারের সূচক এক থেকে দুই শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে জাপানের নিক্কেই দক্ষিণ কোরিয়ার কসপি অস্ট্রেলিয়ার এএসএক্স নিউজিল্যান্ডের এস এন পি এবং হংকংয়ের হেং সেং সূচক বেড়েছে ভারতের সেনসেক সূচকও তবে দরপতন অব্যাহত রয়েছে ইউরোপের শেয়ার বাজারেও এদিকে ট্রাম্পের জয়ের পর জ্বালানির বাজারে আর কোনো দরপতন হয়নি তবে বিভিন্ন মুদ্রার বিপরীতে কমেছে ডলারের দাম এ সময় বাণিজ্য শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আর একবার শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দূরত্ব বাড়ছে শিক্ষা পদ্ধতি ও কারিকুলামের পরিবর্তন এনে সৃজনশীল ও আনন্দময় শিক্ষা চালুর পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের ত্রিশ নভেম্বর শেষ হচ্ছে কাতারে অবৈধ অভিবাসীদের সাধারণ ক্ষমার সময়সীমা শাস্তি এড়াতে অবৈধ প্রবাসীদের দেশে ফেরা পরামর্শ বাংলাদেশ দূতাবাসের রাজধানীর প্রায় এগারো লাখ বস্তিবাসীর জীবনমান পরিবর্তনে নেই তেমন কোনো পদক্ষেপ শুধু উচ্ছেদ নয় উন্নয়নে পরিকল্পিত হওয়ার পরামর্শ এবং মাঠে মাঠে চলছে ধান কাটা ও মারাইয়ের উৎসব ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষাণ কৃষাণীরা চলছে নবান্ন উৎসবের প্রস্তুতি এই ছিল এ সময়ের বাণিজ্যে যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর সঙ্গে থাকুন সময়